ഹായ് വിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ആർക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്ലാസ്സിലോ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടോപ്പിക് പൈന ക്ലാസ് ഫൈവ്ന് അന്നിച്ചുപോത്തുന്നാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അന്നി പോട്ടി പരീക്ഷകൾക്ക് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്കി പ്രതി ഒക്കർക്ക് ഈ ഒക്ക ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടോപ്പിക് അനേ കമ്പൽസറിഗാ ഉണ്ടേട്ട് സബ്ജക്ട് സോ കാബട്ടി ബേസിക്സ് എവരത്തെ തെളിയക്കുണ്ടാ ഉണ്ടാരോ വാള കോസം നേ ബേസിക്സ് നുണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് നുണ്ടി അന്നി ബേസിക്സ്തോ സഹ ക്ലിയർഗാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വസ്തുന്നാണ് സോ ഇന്നലോ മീക്കു ആർട്ടിക്കൽസ് വ്യാസാല ഗുരിഞ്ചി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുന്നാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ക്ലാസ് നമ്പർ ഫൈവ് മീ ഫൈ അന്തിസ്തുന്നാണ് സോ ഇന്തവർക്ക് അന്തിച്ചിന ട്വൻടി ഫോർ ക്ലാസ്സസ് അന്നി കൂട പ്ലേലിസ്റ്റിലോ ഉണ്ടായി എവരാണ് ചൂടാൻ വാലോ ഇന്നത്തെ മീറു പ്ലേലിസ്റ്റിലോ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വാട്ട് സംബന്ധിച്ച ലിങ്ക്സ് മീക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ ഇവ്യപ്പെടുത്തായി സോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്തവ മുന്ന് ചൂസ്ന ട്വൻടി മനം ക്ലാസ്സസ്സിലോ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ഗുരിഞ്ചി നേർച്ചുകുന്നാം കഥാ സോ ഈ ക്ലാസ്സിലോ ആർട്ടിക്കൽസ് ഗുരിഞ്ചി തെലുസ്കുന്നാം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷലോ ഡിറ്റർമൈനേഴ്സ് അനേ അംശാനിക്ക് ചെന്തിനവേ ആർട്ടിക്കൽസ് ഇവി രണ്ട് രക്കാലുണ്ടായി എ ഓർ ആൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ വ്യക്തി ലേതാ വസ്തുവിന് ഗുരിഞ്ചി ചെപ്പേവേ ഇവി ദ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ഒക്കെ വ്യക്തി ലേതാ ഒക്കെ വസ്തുവിനു പ്രത്യേകിച്ചു ചെപ്പേദി നെക്സ്റ്റ് ഇവി നിജാനിക്ക് ഡീമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ അന്റേ മന മാട്ലാടേ വിഷയാനി സൂചിൻചേ ആർട്ടിക്കൽനേ ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ഗാ ഉണ്ടുന്നി നെക്സ്റ്റ് ഒക്ക വൈന്ദുഡു വെൽത്തുന്നാടു അനേ ദാനി ഇംഗ്ലീഷിലോ ഏ വിധങ്ങാ ചെപ്പാലന്റേ എ ഡോക്ടർ ഈസ് ഗോയിങ് ഒക്ക വൈദ്യുഡു വെൽത്തുന്നാടു അന്റേ ഇംഗ്ലീഷിലോ എ ഡോക്ടർ ഈസ് ഗോയിങ് അനാലി അന്റേ എനി ഡോക്ടർ അനി ആ ഡോക്ടർ ഗുരിഞ്ചി മനകു ഇന്തക്ക് മുൻപു തെളിയദു അതനു എവരോ പരിചയമോ ലേദു നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ അന്റേ മന മാട്ലാടേ വിഷയാനി സൂചിൻചേ ആർട്ടിക്കലേ ഡെഫിനിറ്റ്ഗാ ഉണ്ടുന്നി എക്സാമ്പിൾ ഹി ഈസ് ദ ഡോക്ടർ ഹൂം ഐ മെറ്റ് അറ്റ് ദ ക്ലിനിക് ഇന്തക്ക് മുൻപു ക്ലിനിക്കിലോ ചൂസിന ഡോക്ടറു ഇത്തടേ അന്റേ ഡെഫിനിറ്റ്ഗാ ചെബുതാമു സോ മനക്ക് ഈ തെളിയൻ ദാനി ഗുരിഞ്ചി ചെപ്പിനപ്പുഡു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ വാടതാമു മനക്ക് തെളിസിന ദാനി ഗുരിഞ്ചി ചെപ്പിനപ്പുഡു ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ വാടാലി നെക്സ്റ്റ് എ ഹോർ ആൻ സോ ചൂദാം എ കു മരിയു ആൻ കു ഭേദാനി സൗണ്ട് ചെയ്യൻ നിർണയിച്ചാലി ഏതായനാ ഒക്ക പദമു വോവൽ സൗണ്ടതോ മൊതലായി ആൻ നു ഉപയോഗിൻചാൽസുണ്ടുന്നി ആൻ an ink stand next an apple an ink stand ante ink stand an apple ante oka apple pandu an umbrella ante oka godugu an honest man ante oka nijayiti gala manushi next an hour ante oka ganta next an orange ante oka naranja pandu next an ass ante oka gaadida നെക്സ്റ്റ് ഓവെൽസ് അന്തർക്കി തെലിസിന്റെ എ ബി സിലോ ഓവെൽസ് ഏന്റി അന്റേ എ ഇ ഐ ഓ യു നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റാൻസ് എ വി അന്റേ ബി സി ഡി എഫ് ജി ഹെച്ച് ജെ കെ എൽ എം എൻ പി ക്യു ആർ എസ് ടി വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ജെഡ് സോ ഇന്നലോ ഓവെൽസ് തീസേസ്തേ മിഗതാവന്നി കൂട കോൺസ്റ്റാൻസ് അന്റാരു നെക്സ്റ്റ് പൈന ഇച്ചിന ഉദാഹരണലോ എ an honest man ane matala mundu h ane constant vachindi aina an ane article nu upayoginchaam endukante honest ani palakam honest ani ucharistam however ani palakamu our ani ucharistam aa matalalo h tarvata o ane aksharam tho ucharistam andukani aa mataku mundu an nu upayoginchali so ipudu ardham ayindi kada ഇപ്പോൾ ഏവൈതേ ഹെച്ച് രാക്കുന്ന മനക്ക് ഓതോ പലകുതുന്നമോ വാട്ടിക്ക് മുന്നു ആന്നി ഉപയോഗിൻചാൽസുണ്ടുന്നി നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റ് സൗണ്ടോ മാടലനു ഉച്ചരിഞ്ചിനപ്പുഡു എ അനേ ആർട്ടിക്കൽനു ഉപയോഗിൻചാലി ഫ്രണ്ട്സ് കൊഞ്ചം ജാഗ്രതക വിനണ്ടി ഇവി മിക്കു കൺഫ്യൂസ് അയ്യേ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ജാഗ്രതക വിന്നട്ടിലേതേ ഈസിഗാ അർദ്ധമോതായി നേൻ പോയിൻ്റ് മല്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിനണ്ടി കോൺസ്റ്റാൻറ്റ് സൗണ്ടോ മാടലനു ഉച്ചരിഞ്ചിനപ്പുഡു അന്റെ കോൺസ്റ്റാൻസ് അന്റെ ഇന്ത മനം ചൂസ്കുന്നാ കഥ എ ഇ ഐ ഓ യു കാക്കുന്ന മിഗതാ ഉണ്ടാവാൻ കൂടാ കോൺസ്റ്റാൻസേ 
సో ఆ యొక్క కాన్స్టాంట్స్ సౌండ్తో మాటలను ఉచ్చరించినప్పుడు ఏ అనే ఆర్టికల్ను ఉపయోగించాలి అంటే మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడానికి చెప్తాను వినండి సో ఇంతకుముందు మనము హవర్ అని అన్ హవర్ అని తీసుకున్నాం కదా సో అందులో హెచ్ఓయుఆర్ ఉంటే మనము ఈ యొక్క హెచ్ని సైలెంట్గా చేసేసి జస్ట్ ఓతోనే అవర్ అని పలుకుతున్నాం కాబట్టి సో ఓతో అంటే ఇది ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ మనకి ఓవెల్ ఉంది సో ఓవెల్తో మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి ముందు యాన్ ఉండాలి అని నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు మనము ఓవెల్తో కాకుండా కాన్స్టాంట్ సౌండ్తో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఉందనుకోండి సో ఇట్లా బితోనే మనము ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాటికి ముందు ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు చూద్దాం అలాంటి కొన్ని వర్డ్స్ చూద్దాం ఏ బాయ్ నెక్స్ట్ ఏ ఏ బాయ్ అంటే ఒక బాలుడు నెక్స్ట్ రీండీర్ అంటే ఒక రకం జింక నెక్స్ట్ ఏ యార్డ్ అంటే ఒక గజం నెక్స్ట్ ఏ హార్స్ అంటే ఒక గుర్రం ఏ మ్యాన్ ఒక పురుషుడు ఏ హోల్ ఒక రంధ్రం ఏ యూనివర్సిటీ ఒక విశ్వవిద్యాలయము ఏ యూనియన్ ఒక సంఘం ఏ యూరోపియన్ అంటే ఒక యూరోపు దేశస్థుడు ఏ యూజ్ఫుల్ ఆర్టికల్ ఒక పనికి వచ్చే ఒక వస్తువు నెక్స్ట్ ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఒక రూపాయి నోటు ఏ వన్ ఐడ్ మ్యాన్ ఒంటి కన్నువాడు నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీ యూనియన్ యూరోపియన్ అనే మాటలలో ఉచ్చారణ యు హల్లు ధ్వని వస్తుంది అందుకని యాన్ బదులు ఏనే ఉపయోగించాలి ఇక్కడ వై యు అనే కాన్స్టాంట్ సౌండ్ గమనించండి వన్ రూపీ నోట్లోను వన్ ఐడ్ మ్యాన్ లాంటి పదాలలోను వన్ అనే పదము డబ్ల్యూ హల్లుతోనే అంటే కాన్స్టాంట్ సౌండ్తోనే మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏ అనే ఆర్టికల్నే ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ హల్లులు కాన్స్టాంట్స్ అచ్చులు ఓవెల్స్ సులువుగా గుర్తించడానికి ఈ క్రింది విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం ఉదాహరణకు యూరోపియన్ అనే పదాన్ని సరిగా ఉచ్చరించి తెలుగులో రాయండి యూరోపియన్లో యా అనే శబ్దము హల్లు కాబట్టి ఏ యూరోపియన్ అనాలి యాన్ యూరోపియన్ అంటే ఇక్కడ తప్పు అవుతుంది సో కాబట్టి ఏ యూరోపియన్ అని మాత్రమే అనాలి సో మీకు ఒక చిన్న ట్రిక్ లేదా లాజిక్ చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏం లేదు జస్ట్ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను మనకి ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ మీరు కరెక్ట్గా పలకగలిగితే కనుక ఏ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి యాన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అని కన్ఫ్యూజ్ అయితే మీరు పలకడం ఒకసారి నేర్చుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు యాన్ హవర్ అని అన్నాం కదా సో హవర్ అంటే మనకి ఈ యొక్క హెచ్తో కాకుండా హవర్ కాకుండా అవర్ అని పలుకుతున్నాం కాబట్టి సో ఓతోనే మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ యాన్ యూజ్ చేయాలి సో మనకు అచ్చులతో అంటే ఈ యొక్క ఓవెల్స్తో ప్రొనౌన్సియేషన్ మొదలయ్యే వాటి ముందు యాన్ యూజ్ చేయాలి కాన్స్టాంట్స్తో మొదలయ్యేటువంటి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది కదా వర్డ్స్ వాటికి ముందు ఏ యూజ్ చేయాలి సో ఇది సింపుల్ ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఆ నుంచి అహ వరకు ఉన్నటువంటి అక్షరాలు అచ్చులు కాగా కా నుండి రౌతి వరకు ఉన్నటువంటి అక్షరాలు హల్లులు తెలుగులో అయితే సో ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏఈ ఐఓయు అనేటువంటి అచ్చులు మిగతావన్నీ కూడా హల్లులు నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీలో యా హల్లు కాబట్టి ఏ యూనివర్సిటీ ఆరెంజ్లో ఆరెంజ్ ఆ అచ్చు కాబట్టి అన్ ఆరెంజ్ అనాలి నెక్స్ట్ అమెరికన్లో ఆ అమెరికన్ ఆ అనేది అచ్చు కాబట్టి అన్ అమెరికన్ అన్ అమెరికన్ వన్ రూపీ నోట్ సో ఇక్కడ అన్ అమెరికన్ వన్ రూపీ నోట్లో వన్ రూపీ నోట్ వా అనేది హల్లు కాబట్టి ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఏ వన్ రూపీ నోట్ అనేది అనాలి సో ఇక్కడ మనము అచ్చులు హల్లులు తెలుగులో ఉంటాయి కదా సో వాటిని బట్టి కూడా మనము ఈజీగా ఈ ట్రిక్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాను వినండి యూనివర్సిటీలో యా అనేది మనకి హల్లు సో తెలుగులో యూనివర్సిటీని కనుక రాసుకున్నట్లయితే యూ అనేది మొదటి వస్తుంది కదా 
సో ఈ యొక్క యు అంటే అలలో తెలుగు అలలో యా అనేది హల్లులో ఉంటుంది కాబట్టి హల్లులోకి ప్రొనౌన్సియేషన్కి ముందు వచ్చేటువంటి వాటిలో నేను ఏం రాయమని చెప్పాను ఏ రాసుకోవాలి సో ఇప్పుడు అచ్చులోకి ముందు అయితేనేమో యాన్ రాసుకోవాలి సో మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఏ యూనివర్సిటీ నెక్స్ట్ ఆరెంజ్లో ఇక్కడ ఓ ఉంది కదా మరి మేము ఆరెంజ్ అంటే మనకి ఆ అనేది హచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా యాన్ ఆరెంజ్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పెద్దగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు నెక్స్ట్ అమెరికన్ అని ఉంది కదా సో ఇందులో కూడా ఫస్ట్ ఆనే వస్తుంది సో కాబట్టి ఆ అనేది అచ్చు కాబట్టి యాన్ అమెరికన్ అనాలి నెక్స్ట్ వన్ రూపీ నోట్ సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ వన్ రూపీ నోట్ అంటే ఈ యొక్క వన్ రూపీ అని ఉంది కదా దీన్ని మీరు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తెలుగులో ఒకసారి రాయండి సో వన్ రూపీ నోట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది అలలో తెలుగు అలలో వా అనేది వస్తుంది అంటే హచ్చు రావట్లేదు ఇక్కడ హల్లు వస్తుంది సో హల్లు వస్తుంది కాబట్టి హల్లులకి ముందు ఏం యూజ్ యూజ్ చేయాలని చెప్పాను ఏ అనేటువంటి లెటర్ని యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి హల్లులకి ముందు ఏ అనే లెటర్ని యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వన్ రూపీ నోట్ అని కరెక్ట్ వర్డ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ సౌండ్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ద చాయిస్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ యాన్ ఈజ్ డిటర్మైన్ బై సౌండ్ దట్ ఈస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ బిఫోర్ ఎ వర్డ్ బిగినింగ్ విత్ ద ఓవెల్ సౌండ్ ఏఈ ఐఓయు యాన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఏ ఆర్ యాన్ అక్షరం పద శబ్దాన్ని బట్టి ఉపయోగిస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ యాస్ అన్ అంబ్రిల్లా అన్ హవో అన్ ఎనిమీ అన్ హానెస్ట్ మ్యాన్ అన్ ఇంక్ స్టాండ్ అన్ హెయిర్ అన్ ఆరెంజ్ ఇట్ మే బీ నోటీస్ దట్ ద వర్డ్స్ హవో హానెస్ట్ హెయిర్ బిగిన్ విత్ ద ఓవెల్ సౌండ్ యాజ్ ద ఇన్షియల్ కాన్స్టాంట్ హెచ్ ఈస్ నాట్ ప్రొనౌన్స్డ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు జస్ట్ నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో మనకి హెచ్తో ఉన్నటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ ఓవెల్ సౌండ్స్తో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వాటికి ముందు యాన్ అనేటువంటి వర్డే వస్తుంది యాన్ అనేటువంటి ఆర్టికలే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ హవ్ హానెస్ట్ హెయి లో హెచ్ను పలకం కనుక ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం బిఫోర్ ఎ వర్డ్ బిగినింగ్ విత్ ఎ కాన్స్టాంట్ సౌండ్ ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ నెక్స్ట్ ఎ ఉమెన్ ఎ బాయ్ ఎ రైండి ఎ గర్ల్ ఎ యార్డ్ ఎ హార్స్ ఏ హౌస్ ఏ హోల్ సో వీటన్నిటికి ముందు మనము ఏనే వాడాము సో ఎందుకంటే మన ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది హల్లులతో మొదలవుతుంది నెక్స్ట్ ఏ యూనివర్సిటీ ఏ యూనియన్ ఏ యూరోపియన్ ఏ అవే ఏ యూనియన్ ఏ యూజ్ ఫ్లాటికల్ దీస్ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ ఎ ఓవల్ బట్ ద బిగినింగ్ సౌండ్ ఈజ్ కాన్స్టాంటల్ హెన్స్ ఏ హెన్స్ ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ దెమ్ సో జస్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం తెలుగులో మీకు కన్వర్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదనుకుంటున్నాను సో మ్యాథ్స్ ఎవరైతే బేసిక్ తెలుగు మీడియం చదువుకున్న వాళ్ళకి కూడా బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అనేది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఏం లేదు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ రిపీట్ చేసినటువంటి వర్డ్సే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది హల్లుల ప్రొనౌన్స్ మనకి ప్రొనౌన్సియేషన్ హల్లులతో సౌండ్ ఏదైతే వస్తుందో వాటికి ముందు ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ పై వివరించిన పదాలకు కాన్స్టాంట్ సౌండ్ వస్తుంది కనుక ఏని మాత్రమే ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ పదానికి ముందు హెచ్ వచ్చి దాని పలకనప్పుడు అది ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది యాన్ను ఉపయోగించాలి అలాంటప్పుడు నెక్స్ట్ అన్ హిస్టారికల్ నోవెల్ అన్ హోటల్ అన్ హోవర్ అన్ హెయిర్ యాన్ ఎంపి అన్ ఎమ్మెల్యే ఎం గెట్స్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఎమ్ సో ఈఎమ్ అంటే మనకి ఈతోనే వస్తుంది కాబట్టి ఎం అనేటువంటి లెటర్ను ఈఎం ఎంగా పలుకుతున్నాము కాబట్టి అందుచేత యాన్ అనేటువంటి ఆర్టికల్ని ఇక్కడ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే ద టిహెచ్ఈ దాన్ని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటారు దీన్ని ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి కానీ లేదా వస్తువు గురించి కానీ చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి హీ ఈజ్ బాయ్ హూమ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ జస్ట్ నౌ ఎట్ స్కూల్ ఈ బాలుడినే ఇంతకుముందు స్కూల్ వద్ద చూశాను 
సో ఇందులో మనకి ఇక్కడెక్కడ కూడా ఇక్కడ జస్ట్ హీ ఈజ్ ద బాయ్ అంటే బాయ్ అనేటువంటి అతని గురించి ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తి గురించి మనం దీన్ని తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క బాయ్ అనేటువంటి వర్డ్కి ముందు ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేశాము నెక్స్ట్ ద బుక్ యు వాంట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ మీకు ఏ పుస్తకం అయితే కావాలో అది ముద్రణలో లేదు సో ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన వస్తువు అంటే బుక్ గురించి మనము తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేశాము సో ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను నేను పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి కానీ లేదా పర్టికులర్ వస్తువు గురించి కానీ తెలియజేసే ముందు ఈ యొక్క ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ అదే చేశాము ద అంటే ఇక్కడ ఒక బుక్ అంటే అదొక పర్టికులర్ వస్తువే కాబట్టి దానికి ముందు మనం ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేశాము సో ఇంతకు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వర్డ్లో ఏం చేశాము ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో బాయ్ అనేటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తిని గురించి తెలియజేయడానికి ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాం లెట్ అస్ గో టు ద పిక్చర్ మనము సినిమాకు వెళ్దాం సో ఇక్కడ కూడా సినిమా అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన యొక్క వస్తువే కాబట్టి అంటే ప్రత్యేకమైన అది ఒక క్రియ సో కాబట్టి దాని గురించి కూడా తెలియజేసేటప్పుడు మనము ఈ యొక్క ద ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఏకవచనంలో ఉన్న నామవచకము మొత్తము ఆ జాతిని అంతటిని సూచించినప్పుడు ద కావ్ ఈజ్ ఏ యూస్ఫుల్ యానిమల్ ఆవు ఉపయోగకరమైన జంతువు ద క్యాట్ లవ్స్ కంఫర్ట్ పిల్లి సుఖాన్ని కోరుకుంటుంది ద రోజ్ ఈజ్ ద స్వీటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లవర్స్ గులాబీ అన్ని పూల కంటే సుందరమైనది నెక్స్ట్ జల సందులు నదులు సముద్రాలు మహాసముద్రాలు ద్వీపకల్పాలు పర్వత శ్రేణులు పదాల ముందు ద ఉపయోగించాలి సో చూద్దాం ముందుగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూద్దాం ద పర్సెయిన్ గల్ఫ్ భూమిలోనికి చొచ్చుకొని వచ్చిన సముద్ర భాగము ద గోదావరి గోదావరి నది నెక్స్ట్ ద అరేబియన్ సీ అరేబియా సముద్రము నెక్స్ట్ ద ఇండియన్ ఓషన్ హిందూ మహాసముద్రం నెక్స్ట్ ద పసిఫిక్ ఓషన్ పసిఫిక్ మహాసముద్రం నెక్స్ట్ ద అండమాన్ అండ్ అండమాను మరియు నెక్స్ట్ నికోబార్ ఐస్లాండ్స్ నికోబార్ దీవులు నెక్స్ట్ ద ఆల్ప్స్ ఆల్పు పర్వతాలు కొన్ని గ్రంథాలకు ముందు కూడా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయవచ్చు చూద్దాం అవేంటి ద బైబిల్ ద వేదాస్ ద రామాయణ ద క్వారన్ బైబులు వేదాలు రామాయణము ఖురాన్ వీటికి ముందు కూడా మనము ద అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రత్యేకత కలిగిన వస్తువుల ముందు కూడా యూజ్ చేయాలి ద సన్ ద స్కై ద ఎర్త్ సూర్యుడు ఆకాశము భూమి నెక్స్ట్ ఒక ప్రాపర్ నౌన్ను విశేషణంగా వాడినప్పుడు కూడా ద ద అనేది యూజ్ చేయాలి ద గ్రేట్ ద గ్రేట్ సీజర్ సీజర్ అనే గొప్ప రాజు నెక్స్ట్ ద ఇమ్మోటల్ షేక్స్పియర్ చిరంజీవి అయిన షేక్స్పియర్ అనే నాటక రచయిత నెక్స్ట్ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీకి ముందు కూడా దీనిని యూజ్ చేయవచ్చు అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన దిస్ ఈజ్ ద బెట్ బెస్ట్ పెన్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ అంటే అన్నింటికంటే విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి వాటికి ముందు కూడా ఈ యొక్క దాన్ని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఇటువంటి కళని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అంటే అదొక ప్రత్యేకమైన దాని గురించి మనం తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ద డార్కెస్ట్ క్లౌడ్ హ్యాజ్ సిల్వర్ లైనింగ్ నల్లని మేఘానికి తెల్ల అంచు ఉంటుంది నెక్స్ట్ విలియమ్స్ గాట్ ద బెస్ట్ ప్రజెంట్ విలియమ్స్ ఉన్నతమైన బహుమతిని పొందాడు సో ఇక్కడ బెస్ట్ అంటే ప్రత్యేకమైన దాని గురించి తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆర్డినల్స్కి ముందు కూడా ద అనేది యూజ్ చేయాలి సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఎక్సెట్రా క్రమము తెలిపే స్థాన సూచికలో కూడా 
అంటే ఆర్డర్ వైజ్గా వాటిని గురించి తెలియజేసే దాంట్లో కూడా దా అనేది యూజ్ చేయాలి సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం షీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ గర్ల్ ఊ గాట్ ఎ ప్రైజ్ సో మనము అంటే ఒక ఆర్డర్ వైజ్గా ఫస్ట్ అని చూపెడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనము ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆమె బహుమతి పొందిన వారిలో మొదటి బాలిక నెక్స్ట్ ద టెన్త్ చాప్టర్ ఆఫ్ ద బుక్ ఈజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఇక్కడ టెన్త్ చాప్టర్ సో మనకి ఇక్కడ టెన్త్ అనేది ఏంటిది ఒక ఆర్డర్ వైజ్లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఇది పదవ స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఆర్డరింగ్ని తెలిపే దాంట్లో కూడా మనం దానికి ముందుగా ద అనేది యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ పుస్తకంలోని పదవ అధ్యాయము ఎక్కువ ఆసక్తికరంగా ఉంది నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకొకటి కూడా ద థర్డ్ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఈజ్ సో ఈజ్ సోల్డ్ ఆల్రెడీ మూడవసారి ముద్రించిన ఈ పుస్తక పత్రులు పుస్తక ప్రతులు అమ్ముడు పోయాయి నెక్స్ట్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి ముందు సంగీత వాయిద్యాలకి ముందు కూడా ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి సో చూద్దాం హీ ప్లేస్ ద ఫ్లూట్ అతడు పిల్లల గ్రోవి వాయిస్తాడు షీ ప్లేస్ ద వీణ ఆమె వీణ వాయిస్తుంది నెక్స్ట్ కంపారిటివ్స్లో అడ్వర్బ్గా పోల్చదగినటువంటి వాటిలో కూడా అంటే ఇద్దరిని ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులని కంపేర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి వాటిలో కూడా ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి ద మోర్ యు వర్క్ ద మోర్ యు ఎన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని అతను పొందుకునేటువంటి మనీని అంటే అతను పొందుకునేటువంటి ధనాన్ని గురించి రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా దా అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది సో నీవు ఎంత ఎక్కువ పని చేస్తావో అంత ఎక్కువ సంపాదిస్తావు సో ఇక్కడ రెండింటిని ఏమేమి కంపేర్ చేశాడు సంపాదనని అలాగే పనిని రెండింటిని కంపేర్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ద అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్ను ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అనేది తెలుసుకోవాలి సో చూద్దాం ఏను ఒకటి అని అర్థం వచ్చే విధంగా ఏ వర్న్ టు ద వైజ్ ఈజ్ సఫిషియంట్ వివేక జ్ఞానం ఉన్న వారికి ఒక మాట చెబితే చాలు హీ హ్యాస్ ఏ కార్ అతనికి ఒక మోటార్ కారు ఉన్నది ఏ బర్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఈజ్ వర్త్ టు ఇన్ ద బుష్ పొదలో ఉన్న రెండు పక్షులు జాతు పక్షులు చేతిలో ఉన్న ఒక పక్షితో సమానము పొదలో ఉన్న రెండు పక్షులు చేతిలో ఉన్న ఒక్క పక్షితో సమానము ఇది ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అనే దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా దీని కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో అందిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి వాటిని అనుసరిస్తే మీకు క్లాస్ అందించడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని క్లాసెస్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్